بسم الله عظيم القدرة والشان شديد البطش والبرحان حافل الدين والقرآن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من هاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون بشد قرآن قال الله عز وجل قد راجعون النسرى والألف توحى في أمورنا سيما في أمرنا بي جاهكم مادا غربالي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كم مريض قد آتاه كامل الشفاء بكم ليس بالعلاج بل بال قولي يا مادا غربالي لا إله إلا الله لا 
إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ാണ് നാളെ മണിയറ കനമേറിടുന്ന കല്ലതിൻ്റെ മേലെ പുള്ളിടുന്ന ചൂട് തിങ്ങും കല്ലറ നാം തുള്ളി നടക്കേണ്ട മണ്ണിൽ നീളേ പള്ളിക്കാട്ടിലാണ് നാളെ മണിയറ കനമേറിടുന്ന കല്ലതിൻ്റെ മേലെ പുള്ളിടുന്ന ചൂട് തിങ്ങും കല്ലറ നാം തുള്ളി നടക്കേണ്ട മണ്ണിൽ നീളെ വഹിക്കുന്ന പേര് മാഞ്ഞ് പോകുമേ ഉടൻ മയ്യത്തെന്ന നാമമായി തീരുമേ വഹിക്കുന്ന പേര് മാഞ്ഞ് പോകുമേ ഉടൻ മയ്യത്തെന്ന നാമമായി തീരുമേ പൊന്നുപ്പയെന്ന വിളിയും മക്കൾ മാറ്റുമേ ഇന്നുറ്റവർ പോലും മതേറ്റ് ചൊല്ലുമേ ചലിക്കുന്ന മാംസപിണ്ടം നമ്മള് നാം ചിതലരിച്ച് തീരും ഒടുവിൽ മണ്ണിലേ ചലിക്കുന്ന മാംസപിണ്ടം നമ്മള് നാം ചിതലരിച്ച് തീരും ഒടുവിൽ മണ്ണിലേ ഇന്നതില്ല രക്ഷയാർക്കും പാരിലേ എല്ലാം വിട്ടെറിഞ്ഞ് പോണം പള്ളിക്കാട്ടിലേ എല്ലാം വിട്ടെറിഞ്ഞ് പോണം പള്ളിക്കാട്ടിലേ പള്ളിക്കാട്ടിലാണ് നാളെ മണിയറ കനമേറിടുന്ന കല്ലതിൻ്റെ മേലെ തൊട്ടടുത്ത തുണിക്കടയിൽ വന്നുവോ നിന്നെ കഫം ചെയ്യാനെടുത്തിടും വെള്ളത്തുണി തൊട്ടടുത്ത തുണിക്കടയിൽ വന്നുവോ നിന്നെ കഫം ചെയ്യാനെടുത്തിടും വെള്ളത്തുണി എന്നുള്ള ചിന്ത കൽപ്പിലില്ലാതെന്നു നാം നല്ല ഉന്നം മറന്നോടിടുന്നതെന്തിനാ വഹിക്കുന്ന സ്ഥാനം വീണ് തകരുമേ റബ്ബിൻ വിധിക്ക് മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ കീഴടങ്ങുമേ മൂന്ന് തുണ്ടം തുണിയുമായി മടങ്ങുമേ നമ്മൾ മുമ്മിനായല്ലാതെ ഖേദമാകുമേ പള്ളിക്കാട്ടിലാണ് നാളെ മണിയറ കനമേറിടുന്ന കല്ലതിൻ്റെ മേലെ പുള്ളിടുന്ന ചൂട് തിങ്ങും കല്ലറ നാം തുള്ളി നടക്കേണ്ട മണ്ണിൽ നീളെ വാലമോമ്മത്ത് സയ്യിദിന ഒമൗലാന മുഹമ്മദ് ുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതും മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുന്നതും അവരെ ഓർക്കുന്നതുമെല്ലാം നമ്മിൽ നിന്ന് വലിയ ഒരു അമലായി കബൂൽ ചെയ്യുമാറുകൊണ്ട് മഹാരഥന്മാരോടുള്ള ബഹുമാനവും അവരോടുള്ള ആദരവും അവരോടുള്ള ഒറൂസ് മുബാറക്കിന് വേണ്ടി ഹിതുമത്ത് ചെയ്യലും 
ആ മഹത്തായ ഉറുസുമാർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും നമ്മുടെ മണിയറയാകുന്നതിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു നമുക്ക് പരിവർത്തിപ്പിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ വളരെ അവിചാരിതമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കേണ്ടി വന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് റാഫി അഹ്സനെ അദ്ദേഹമായിരുന്നു നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം തുടർച്ചയായി ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തീരെ സുഖമില്ലാത്തത് കാരണം വളരെ അവിചാരിതമായി ഞാനിവിടെ എത്തിപ്പെട്ടു ഇൻഷാ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നേരത്തെ ഇവിടെ വിഷയം കൊടുത്തതുപോലെ തന്നെ മണ്ണറ മണിയറയാക്കാം എന്ന മഹത്തായ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമുക്ക് പിരിയണം അള്ളാഹു എല്ലാം മഹാന്മാരുടെ തഹത്തിലും അവരുടെ നഗറിലും അവരുടെ പൊരുത്തത്തിലുമായി അള്ളാഹു നമുക്ക് ആക്കി തരുമാറാവട്ടെ വിശ്വാസികളായ നമ്മൾ വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് പവിത്രമായ ആശയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ ദീനിലായി ജീവിച്ച് ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ജീവിക്കാനും അവസരം തന്ന അവസരം ലഭിച്ച നമ്മൾ വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാ അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അഭിലാഷവും ആഗ്രഹവും എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്തു നിന്ന് യജമാനായ റബ്ബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് യാത്ര പോകുമ്പോൾ നല്ല ഈമാനോടെ കൽബിലെങ്കി ഇമ്മിനായി മരിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോയി നമ്മുടെ കബർ ജീവിതം അത് സുഖകരവും സന്തോഷകരവുമായി തീരണമെന്നതാണ് അത് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആരും നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാനും പാടില്ല എല്ലാവരുടെയും പരമമായ ലക്ഷ്യം ഖബർ ജീവിതം സുഖകരമാവണം സന്തോഷകരമാവണം ആ ഖബർ ജീവിതം സുഖകരമാകാനും സന്തോഷമാകാനും ഒരു വിശ്വാസി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഇൻഷാ അല്ല നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ പ്രമുഖനായ ഒരു വലിയാണ് മഹാനായ അബു യസീദുൽ ഇസ്ലാമി റബി അള്ളാഹു രാത്രി മുഴുവനും അഴിബാദത്തും പകൽ മുഴുവനും നോമ്പുമായി പതിനായിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യഗണങ്ങളുടെ ഗുരുനാഥനായി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി വലിയ ഹിതുമത്ത് ചെയ്ത ഔലിയാക്കളിൽ വലിയ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം ലഭിച്ച മഹാനാണ് അബു യസീദുൽ ബിസ്ലാമി റബിയല്ലാഹു ആ അബു യസീദുൽ ബിസ്ലാമി റബിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ പരസ്പരം ഒരുമിച്ചു കൂടി ഇങ്ങനെ പരസ്പരം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സംസാരത്തിന്റെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഖബർ ജീവിതമാണ് വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ അങ്ങനെയാണ് അവരൊരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ അവരുടെ ചർച്ചകൾ അതൊരു പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിറഹിപരമായ വിഷയത്തെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ആഹ്റമാകുന്ന ലോകത്ത് വിജയിക്കാനുള്ള വിജയത്തിന് നിധാനമാകാനുള്ള കാരണങ്ങളെ കുറിച്ചോയുള്ള വളരെ ഗഹനമായ ചർച്ചകളിലായിരിക്കും അവരുണ്ടാവുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറഞ്ഞ ശിഷ്യന്മാര് കൂടി വളരെ ഗഹനമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് കബർ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ ആ കൂട്ടത്തിലതാ ഒരു ശിഷ്യൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ നിങ്ങൾ കബറിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ മലക്കുകളതാ എന്റെ കബറിലേക്ക് എന്റെ മലക്കുകൾ എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വരുമ്പോ ഞാൻ ആ മലക്കുകളോട് വ്യക്തമായ ഉത്തരം പറയുമെന്ന് മാത്രമല്ല ആ കബർ ജീവിതമാകുന്ന ലോകത്ത് സുഖകരമായ സന്തോഷകരമായ ഒരു ജീവിതം എനിക്ക് നയിക്കാൻ കഴിയും കേട്ടോ
സുബാന ശിഷ്യനായ ഒരു ശിഷ്യന്റെ ഈ വർത്തമാനം അങ്ങ് കേട്ടപ്പോ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളുകൾ ചോദിക്കുകയാണ് എന്ത് ഉറപ്പാണുള്ളത് ആ ജീവിതം സുഖകരമാകും സന്തോഷകരമാകും എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ കബറ് ആ കബറിലെത്തിയാൽ നിങ്ങൾ കബറിന്റെ ഉള്ളിലാണല്ലോ പുറത്തുള്ള ഞങ്ങൾക്കത് എങ്ങനെ അറിയാനാണ് ശിഷ്യൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങളതാ ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ മയ്യത്തുമായി നിങ്ങളതാ കഫം ചെയ്ത് കൊളുപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ കബറിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുമല്ലോ എന്ന് മറന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ മയ്യത്ത് നിങ്ങൾ കബറിലേക്ക് മറവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എന്റെ കബറിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകാതെ അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിന്നാൽ വലിയ മഹാരഥന്മാരായ മലക്കുകൾ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുമ്പോ ആ മലക്കുകളോട് ഞാൻ മറുപടി പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും കേട്ടോ ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി അപ്പൊ ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു സംശയമായി അതെങ്ങനെ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്നത് പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് കേൾക്കുക സുഭാന ആധുനിക കാലത്ത് അതിനൊന്നും വലിയ ചിന്തിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും വലിയ എവിടെയും പോവേണ്ടതില്ല മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും മഹാനായ ഈസനബി അലി തന്റെ ഉമ്മയായ മറിയം ബി വിറുതിയുടെ വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചതും ആ സംസാരിച്ച സംസാരം മറിയം ബി വിറുതിയുള്ള കേട്ടതും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹു സുബാന ഒരു മഹാൻ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരു കഴിവ് കൊടുത്താൽ ആ കഴിവ് കൊണ്ട് അവർ സംസാരിക്കുന്ന സംസാരങ്ങൾ പുറത്ത് കേൾക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതിൽ വലിയ സംശയിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല തങ്ങളുടെ വിശുദ്ധമായ മദീന പള്ളി അടിച്ചു വാരുന്ന ഒരു പെണ്ണായിരുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് പള്ളിയിൽ കയറാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ജുമാ ജമാഅത്തുകൾക്ക് വേണ്ടി സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അതല്ലാതെ ഒരു പണ്ഡിതനെ തേടി ഒരു മസല ചോദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയുടെ ഹിതുമത്തിന് വേണ്ടിയോ ഒരു സ്ത്രീ വരാൻ പാടില്ല എന്ന് ഒരിക്കലും വിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പുരുഷന്മാരായ ആളുകളൊക്കെ അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉമ്മു മെഹിജൻ റതിയല്ലാഹു അനഹ പള്ളിയിലേക്ക് വരികയാണ് എന്നിട്ട് പള്ളി അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കുകയാണ് ആ ഉമ്മു മെഹജൻ റതിയല്ലാഹു അനഹ വഫാത്തായി എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഉമ്മു മെഹജൻ അള്ളാഹു അൻഹയോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ചോദിക്കുകയാണ് ഓ ഉമ്മു മെഹജനെ നിങ്ങളുടെ കബറിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷത്തിന് കാരണം എന്താണ് വലിയ സന്തോഷമാണല്ലോ കബറിലെത്തിയപ്പോ കബറിലെത്തിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത അമലുകളിൽ ഏറ്റവും നല്ല അമലായി നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നതാ ഒരു അശരീര കേൾക്കുന്നു ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു ഞാനതാ എല്ലാ ദിവസവും പള്ളി വൃത്തിയാക്കി എന്റെ പ്രവർത്തനമുണ്ടല്ലോ അതാണ് ഞാൻ കബറിലെത്തിയപ്പോൾ ഏറ്റവും എനിക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ട അമലായി എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്ന് ഉമ്മു മെഹജൻ റതിയാഹു അൻഹാ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് 
സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് പറയുകയാണ് കബറിന്റെ ഉള്ളിലെത്തിയപ്പോൾ ആ കബറിന്റെ ഉള്ളിലതാ ജീവിതകാലത്ത് അയാൾ അനുഭവിച്ച അയാൾ ചെയ്ത നന്മകളുടെ പ്രതിഫലം അതിന്റെ ഗുണം കബറിൽ അനുഭവിക്കുകയാണ് പറയുന്നു ഞാൻ ജീവിതകാലത്ത് ഒരുപാട് കാലം പള്ളി അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് പള്ളി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ക്ലീൻ ചെയ്ത അതിന്റെ ഗുണമുണ്ടല്ലോ പ്രതിഫലമുണ്ടല്ലോ അതാണ് എന്റെ കബറില് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷത്തിന് കാരണമായി ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കബറിലുള്ള ഒരാള് സംസാരിച്ചാൽ ആ സംസാരം പുറത്ത് കേൾക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വിശ്വാസികളായ ഒരാൾക്ക് ഒരു സംശയവുമില്ല കാരണം മഹാരഥന്മാരായ ആളുകൾ അവരതാ വരാൻ കാലത്ത് വരാനുള്ള കാലത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെ കാലെ കൂട്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള വലിയ മഹാരഥന്മാരാണ് എറണാകുളത്ത് കൽവത്തി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തൊരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി പോയി അവിടെ ഫരീദ് വലിയുള്ള എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു മഹാന്റെ ഉറൂസ് മുബാറക്ക് നടക്കുകയാണ് കൽവത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറണാകുളം ടൗണിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉള്ളേരിയയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ കൽവത്തി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം കൽവത്തി എന്ന് പേര് വന്നത് ഹൽവത്തിൽ നിന്നാണ് ഹൽവത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകാഗ്രത മഹാരഥന്മാരായ ആളുകൾ തിരക്കുകളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി അള്ളാഹുവിനെ ധ്യാനിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ സൗകര്യപൂർവ്വം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അവിടെ വർഷങ്ങളോളം അള്ളാഹുവിനെ വേണ്ടി അഴിബാദത്ത് ചെയ്ത് ജീവിച്ച മഹാനാണ് മഹാനായ ഫരീദ് വലിയുള്ള അള്ളാഹു അവിടുത്തെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ആ ഫരീദ് വലിയുള്ളാഹി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം റളി അല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ശിഷ്യന ഒരു ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം റളി അല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഭാര്യ നല്ല വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവെച്ചു അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഫരീദ് വലിയുള്ളാഹി എന്ന് പറയുന്ന സ്വന്തം ശിഷ്യനെ കാണുന്നില്ല വിളിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂല പ്രത്യേക ഒരു മജുദൂബായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ജീവിതം മാറ്റി വെച്ച ഒരു പ്രത്യേകമായ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന വലിയൊരു മഹാനാണ് ആ മഹാനായ ഫരീദ് വലിയുള്ള അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഭക്ഷണമൊന്നും വേണ്ട പക്ഷേ ചട്ടിയോട് അങ്ങനെ തന്നെ ഡൈനിങ് ടേബിളിന്റെ മുന്നിൽ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു പെട്ടെന്ന് മഹാനായ ഫരീദ് വലിയുള്ള പുറത്തു നിന്ന് ഓടി വന്ന് ഏ അതാരും തുടരുത് അത് എനിക്കുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ചട്ടി അങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി അതിലുള്ള മുഴുവൻ ഭക്ഷണവും അങ്ങ് കഴിച്ചു അപ്പൊ ദൈനുദ്ദീൻ മഹദൂം റലിയുള്ളു ചോദിച്ചത്രേ ഇതെന്ത് പരിപാടിയാ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വിളിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം ഒന്നും കഴിക്കാതെ ഞങ്ങളെ കൂടെ കൂടാതെ ചട്ടിയോട് കൊണ്ടുവച്ച ആ ചേന കൊണ്ടുള്ള വിഭവം അതങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി ഫരീദ് ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങ് കഴിച്ചാളിഞ്ഞല്ലോ അപ്പോഴാണ് മഹാനായ ഫരീദ് വലിയുള്ള പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ലാതെ എനിക്കുള്ളതാണ് അത് എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ നേർച്ചയാക്കിയതാണ് സുബാനല്ലാ മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം തങ്ങള് തന്റെ ഭാര്യയെ വിളിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊരു വിഭവം അതേ ഫരീദിന് വേണ്ടി നേർച്ചയാക്കിയിരുന്നു അതേ ഞാൻ നേർച്ചയാക്കിയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിൽ നിന്നും ഒന്നു പോലും എടുക്കാതെ അതങ്ങനെ തന്നെ ചട്ടിയോടുകൂടെ ആ ഡൈനിങ് ടേബിളിന്റെ മുന്നിൽ മുമ്പിൽ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചത് സുബാനല്ല അത് എനിക്ക് വേണ്ടി നേർച്ചയാക്കിയതാണെന്നും നേർച്ചയാക്കിയ സാധനം ഞാൻ മാത്രമേ കഴിക്കാവൂ എന്നും വേറെ ആളുകൾ കഴിക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ കഴിക്കണം കഴിക്കാൻ പാടില്ലെന്നുമുള്ള വലിയ പാഠങ്ങൾ നൽകി ണ്ട് അതേ മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിവുള്ള വലിയ മഹാന്മാർ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനിങ്ങളെ 
അബു യസീദുൽ ബിസ്ലാമി തങ്ങളെ ശിഷ്യൻ പറയുന്നത് ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കബറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അതാ സുഖകരമായി ജീവിക്കുന്ന വിഷയം നിങ്ങൾ എന്റെ കബറിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു നിന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാൻ കഴിയും കേട്ടോ അങ്ങനെ യഥാ ശിഷ്യൻ മരിക്കുകയാണ് മരണപ്പെട്ടപ്പോ അന്ന് പറഞ്ഞ ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അവരതാ ആ മഹാനായ വലിയ ശിഷ്യനെ കുളിപ്പിക്കുന്നു കഫൻ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ടതാ മറവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഖബർസ്ഥാനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതാ മഹാനവരകളെ കബറടക്കി അതിന്റെ മുകളിൽ മണ്ണുമിട്ട് എല്ലാവരും അങ്ങ് പിരിഞ്ഞു പോയപ്പോ ആ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരും അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് സുബഹാനല്ലാ കുറച്ച് സമയം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞപ്പോ അതാ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വന്നവരാണോ മുങ്കറുവന കീർ അലൈഹി വസ്സലാം കബറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ആ രണ്ട് മലക്കുകളോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വന്നവരാണോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ ഞാൻ ആരാണെന്നറിയുമോ അബു യസീദുൽ ബിസ്താമി എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ ഗുരുനാഥനായ ഔലിയാക്കളുടെ നേതാവായ വലിയ മഹാന്റെ പാണ്ഡവും പേറി നടന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ അടുക്കലേക്ക് നിങ്ങൾ ഈ കോലത്തിൽ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നത് നല്ല കോലത്തിലാവണം നല്ല രൂപത്തിലാകണം സുബഹാനങ്ങളെ മണ്ണറയ മണിയറയാക്കിയവരല്ലേ അവര് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളെ അങ്ങ് സ്നേഹിച്ചപ്പോൾ വലിയ മഹാരഥന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഹിതുമത്തെടുത്തപ്പോ വലിയ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം അങ്ങ് മാറ്റി വച്ചപ്പോ കബറിലതാ സുഖകരമായ ഒരു ജീവിതത്തിന് അള്ളാഹു സുബഹാനൂവത്താല അവർക്ക് അവസരം നൽകുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായി എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് കബറില ജീവിതം സുഖകരമാവണോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം അതേ മഹാരഥന്മാരെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം ആലിമീങ്ങളെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം അവരിൽ ഒരാളെയും മോശമാക്കി പറഞ്ഞുകൂടാ അവരുടെ പച്ച മാംസം തിന്നുകൂടാ വലിയ മഹാരഥനായ ഒരു വലിയന്റെ ഒറൂസ് മുബാറക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് യജമാനായ റബ്ബേ അമലുകൾ കുറഞ്ഞവരാണ് വിവാദത്തുകൾ കുറഞ്ഞവരാണ് പക്ഷേ നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം മുഴുവനും മാറ്റിവെച്ച വലിയ വലിയ മഹാരഥന്മാരെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അവര് അവരെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ഒറൂസ് മുബാറക്ക് സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് ഞങ്ങളുടെ ഖബർ ജീവിതം സന്തോഷമാവാനാണ് അള്ളാ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിച്ച് ഇതിന്റെ കാരണമായി ഞങ്ങളുടെ ഖബർ ജീവിതം നീ സന്തോഷമാക്കി തരണേ അള്ളാ പ്രിയപ്പെട്ട മുമിനിങ്ങളെ ഖബർ ജീവിതം സന്തോഷകരമാവണം മണിയറയാവണം നിങ്ങൾ നോക്ക് മഹാനായ ഹാറൂൻ റഷീദിന്റെ ഭാര്യ 
അതേ വലിയ മഹതിയല്ലേ ഇന്നും മക്കയിൽ നിന്ന് അതാ അറഫയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ വലിയ ഒരു കിടങ്ങ് കാണാം വലിയൊരു കെട്ട് കാണാം ആ കെട്ട് എന്താണ് വെള്ളം പാസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അതെ ഹാറൂൺ റഷീദിന്റെ ഭരണകാലത്ത് അവിടുത്തെ ഭാര്യയുടെ നിർദ്ദേശം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ആ കെട്ട് ഇന്നും നമുക്ക് അവിടെ കാണാമല്ലോ ആ ഹാറൂൺ റഷീദിന്റെ ഭാര്യത ലോകത്തോട് വിട പറയുകയാണ് സുബാനല്ലാ വിട പറഞ്ഞ് കുറച്ച ദിവസമെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഹാറൂൺ റഷീദിന്റെ ഭാര്യയെ ഹാറൂൺ റഷീദ് അവരുകൾ സ്വപ്നം കാണുകയാണ് ചോദിക്കുന്നു കബറിലെ ജീവിതം എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ആ മഹതിയവറുകൾ പറയുന്നത് സുഖകരമായ ജീവിതമാണ് സന്തോഷകരമായ ജീവിതമാണ് ഒരു വിഷമവുമില്ല ഒരു പ്രയാസവുമില്ല അതേ സ്വർഗീയമായ ജീവിതം ഞാൻ ഈ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ അനുഭവിക്കുകയാണ് ചോദിക്കുന്നു പെണ്ണെ എന്താണ് നീ കബറിലെത്തിയപ്പോ ഇത്രയും നല്ല ഒരു സുഖകരമായ ജീവിതം കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നീ അനുഭവിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ആ മഹതിയവറുകൾ പറയുന്നു മകരിബ് നിസ്കാരം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് പാട്ടുപാടുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് മക്കൾ വരാറുണ്ടായിരുന്നു സുബാനല്ല മക്കൾ വന്നിട്ട് എന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ പാട്ടുപാടുകയാണ് പാട്ടിങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈഷാ ബാങ്ക് അങ്ങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ മക്കളോട് ഞാൻ പറയും മക്കളെ ഇഷാ എന്റെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പാട്ട് നിർത്തണേ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാലം അതാ ഞാൻ ആ മക്കളെ കൊണ്ട് പാട്ട് നിർത്തിച്ചു കൊണ്ട് യജമാനായ റബ്ബിന്റെ പരിശുദ്ധമായ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധമായ തക്ബീറിന്റെ വിശുദ്ധമായ ബാങ്കിന്റെ ആ ഒലിയൊച്ചകൾ എന്റെ ശ്രവണപുടങ്ങളിലേക്ക് അടിച്ചു വീശുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ മക്കളോട് പറയാറുണ്ട് മക്കളെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അടങ്ങി നിൽക്കണേ അതെ ആ ബാങ്കിനെ ബഹുമാനിച്ച കാരണം കൊണ്ട് ആ ബാങ്കിനെ ആദരിച്ച കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ കബറിലെത്തിയപ്പോ അതാ എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് മലക്കുകൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ സുഖകരമായി ജീവിച്ചോളൂ സ്വർഗീയമായ ഉടയാടുകൾ എന്നെ അണയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഖബറിന്റെ ഉള്ളില് സുഖകരമായ സ്വർഗീയമായ ഉടയാടുകൾ ആ ഉടയാടുകൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് ആ മഹതിയവറുകൾ ആ കബറിൽ കഴിയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഓ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ ഓ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് യജമാനായ റബ്ബിന്റെ പവിത്രമായ നാമമാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു വലിയവനാണ് അള്ളാഹു വലിയവനാണെന്ന് പറയുമ്പോ അതെ ഞാനതാ ചെറിയവനാണ് ആ റബ്ബിന്റെ അടിമയാണ് എന്ന നിലക്ക് ഒന്ന് അച്ചടക്കം പാലിക്കണേ ആരെങ്കിലും പള്ളിയുടെ വിശുദ്ധമായ മിനാരങ്ങളുടെ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ബാങ്ക് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് അതാ നമ്മുടെ നാവിനെ നാം അടക്കി വെക്കാം നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് സ്വര പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് സംസാരിച്ചാൽ 
ഹിന്ദൽ മൗത്ത് മരണ സമയത്തെ ഷഹാദത്ത് ഗലിമ പോലും ചെല്ലാൻ കഴിയാതെ അവന്റെ നാവ് പിടപിടക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ചെറിയ നിസ്സാരമായ കാര്യമല്ല ഉമിനിങ്ങളെ ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോ ഞാൻ സംസാരിച്ചാൽ എന്താ ഞാൻ മൊബൈൽ ഫോണിൽ സ്വര പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഞാൻ മൊബൈലുകളിലൂടെ യൂട്യൂബിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ചാൽ എന്താ കേട്ടാൽ എന്താ ഒരിക്കലും പാടില്ല കേട്ടോ ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ അച്ചടക്കം പാലിക്കണേ അങ്ങനെ എങ്ങാനും നിങ്ങൾക്ക് അച്ചടക്കം പാലിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലേ നിങ്ങളുടെ ഖബർ ജീവിതം മോശമാകും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നാവ് പിടപിടക്കുകയാണ് നാവ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് പിടപിടക്കുകയാണ് ഷഹാദത്ത് കരിമ ചൊല്ലാൻ കഴിയൂല ഈ മാനികമായ ഒരു മരണം കിട്ടൂല നീ എത്ര വലിയവനായാലും നീ എത്ര വലിയ ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ വിരാജിക്കുന്നവനായാലും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ നാവ് പിടപിടക്കുകയാണ് യജമാനായ റബ്ബേ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരല്ല അള്ളാ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നിടത്ത് ആനത്ത് പോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ മൂർത്തത്തിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുമ്പോ രിദ്ധത്തിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുമ്പോ അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി അവർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് സംസാരിക്കല ഇതൊക്കെ ആരോട് പറയാനാ ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ അത് ബാങ്ക് പള്ളി നിന്നെ കൊടുത്തോട്ടെ എനിക്കതൊന്നും പണിയല്ല എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോഴും മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ സ്വറ പറയാണ് ആ മരണ സമയത്തിന്റെ ആ ഒരു നിമിഷം നമ്മൾ ഓർത്താൽ നമുക്ക് ആ മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ ആ സമയത്ത് സംസാരിക്കാൻ കഴിയോ ഒരിക്കലും കഴിയൂല വിശാലമായ വിഷയമാണ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം അതിപ്പോൾ കൂടുതൽ ഞാൻ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കത് പല രൂപത്തിലും കേൾക്കാൻ കഴിയും ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ സംസാരിക്കും അതുപോലെ ജീവിതം സന്തോഷകരമാകണോ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്റെ ഉമ്മമാരോട് എന്റെ മുമ്മിനിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയത് വലിയ ഒരു മഹാരഥന്റെ ഹതുറത്തിലാണല്ലോ നമുക്ക് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഈമാനോടുകൂടെ മരിച്ച് നമ്മുടെ കബർ ജീവിതത്തിൽ സുഖകരമായി നമുക്ക് ജീവിക്കണം അതിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്താണെന്നറിയുമോ മഹാനായ സൗബാൻ റതിയല്ലാഹുവൻഹു അതാ അവരെ തൊട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസ് ആണ് ല ആലമ അന്ന ഖവാമ മിൻ ഉമ്മതി യഅതൂന യൗമൽ ഖിയാമ ബി ഹസനാതിൻ നംസാലിൻ ജിബാൽ ഇത്തിഹാമ തബീദ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ കിയാമന്നാളിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ വരാനുണ്ട് എങ്ങനെയുള്ള ജനങ്ങളാണെന്നറിയുമോ അവരതാ ധാരാളം അമലുകൾ ചെയ്തവരാണ് ഏതുപോലെയാണെന്നറിയുമോ എന്ന് പറയുന്ന പർവ്വതമുണ്ട് ആ പർവ്വത സമാനമായ നന്മയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അതേ നാളെ മഷറയിൽ വരുന്ന അവസാന കാലഘട്ടത്തിലെ എന്റെ സമുദായത്തിൽ പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് 
സുബാന അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയാണ് തിഹാമ എന്ന് പറയുന്ന പർവ്വതം എവിടെയാണ് ആ പർവ്വതമുള്ളതെന്നറിയുമോ അതെ സൗദി അറേബ്യയുടെയും അതുപോലെ യമനിന്റെയും ബോർഡറിലുള്ള ഒരു പർവ്വത നിരയാണ് വലിയ പർവ്വതമാണ് ആ പർവ്വതത്തിന് സമാനമായ നന്മകളുമായി അതെ തിയാമന്നാളിൽ എന്റെ ഉമ്മത്തിലെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിലെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് കുറെ ആളുകൾ വരികയാണ് പക്ഷേ ആ നന്മകളുമായി അവർ ആഹിറത്തിലേക്ക് അങ്ങ് വന്നാൽ ചെയ്ത മുഴുവൻ നന്മകളെയും അതാ അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹു സുബാനഹൂല പൊടിപടലങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയാണ് അതെ തൂളികളാക്കി മാറ്റുകയാണ് നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരം പൊടിപടല പൊടിപടലമായി മാറുകയാണ് നോറ്റ നോമ്പ് പൊടിപടലമായി മാറുകയാണ് ചെയ്ത മുഴുവൻ നന്മകളും പൊടിപടലങ്ങളായി മാറുകയാണ് ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ വിഷമത്തിലായി ഓ നബിയെ അവരാരാണ് നബിയെ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ നബിയെ അവരാരാണെന്നൊന്ന് വിശദീകരിക്കുമോ അതെ അങ്ങയുടെ ഉമ്മത്തിലെ ആ അവസാന കാലഘട്ടക്കാർ അവര് ചെയ്ത തെറ്റ് എന്താണ് നബിയെ അല്ലാനും അവരാരാണെന്നും അവരെന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തവരാണെന്നും ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളും അവരിൽ പെട്ടു പോകുമല്ലോ നബിയെ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലത ആ സൗബാൻ നദി അള്ളാഹു അനുഹുവിനോട് പറയുകയാണ് ഓ സൗബാനേ അമാ ഇന്നഹും ഇഹ്വാനുകും അവർ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് അവർ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ പെട്ടവരാണ് അതേ വമിൻ ജിൽദതി കുംബ യഖുദൂന മിനൽ ലൈലി കമാ തഖുദൂ നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചവരപ്പോ നിസ്കരിച്ചതുപോലെ അവരും നിസ്കരിച്ചവരാണ് ഓ സൗബാനെ സ്വഹാബ നിങ്ങൾ നോമ്പ് നോറ്റതുപോലെ അവരും നോമ്പ് നോറ്റവരാണ് നിങ്ങൾ നന്മകൾ ചെയ്തതുപോലെ അവരും നന്മ ചെയ്തവരാണ് അവരും നല്ല അമലുകൾ ചെയ്തവരാണ് അവര് രാത്രി നിസ്കരിച്ചവരാണ് പക്ഷേ ആഹിറത്തിലെത്തുമ്പോൾ അവരുടെ അമലുകൾ അത് ആ തൂളികളാക്കി മാറ്റുകയാണ് പൊടിപടലങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ വീണ്ടും അത് അങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ സൗഭാൻ ജിജ്ഞാസയായി നബിയെ പറഞ്ഞു തരൂ നബിയെ അവരാരാണ് നബിയെ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല നബിയെ അവരിൽ ഞങ്ങൾ പെട്ടുപോകുമല്ലോ നബിയെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു ഓ സ്വഹാബ അവര് ധാരാളം നന്മകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരൊരുപാട് അമലുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവര് ഹറാമിലേക്ക് എടുത്തു ചാടിയവരാണ് എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ ചെറുപ്പക്കാരികളെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണേ ഹറാമിലേക്ക് എടുത്തു ചാടിയവരാണ് അതെ എല്ലാ നിലക്കും ഹറാമിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുകയാണ് അത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ വിഷയത്തിലായാലും അതെ അത് സർവ ജീവിതത്തിന്റെ സർവ നിഖില മേഖലകളിലായാലും അതെ അറിയാതെ അറിയാതെ ഹറാമിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുകയാണ് സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ബക്കറ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല സംഭാവന കൊടുത്ത് സഹകരിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം 
ഹറാമിലായി ഹറാമിലേക്ക് എടുത്തു ചാടിയവർ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ആഹ്റമാകുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും തുടക്കത്തെ വീടാകുന്ന ഖബറ് ആ ഖബറിൽ നമുക്ക് സുഖകരമായി കഴിയണോ ഹറാമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കണം ഒരു പരിഗണനയുമില്ല ഒരു ലെവലുമില്ല ഹറാമിലായി ജീവിതം ചെലവഴിക്കുകയാ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ വിഷയമാണെങ്കിലോ സുബാനല്ല രണ്ടുപേരുടെയും കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോണാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ നേരത്തെ ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ നാട്ടിലെ ഉസ്താദ് കുടുംബ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോയി ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ അവസ്ഥ എത്രമാത്രം ഖേദകരമാണ് ഒരു ഭാര്യയും ഒരു ഭർത്താവും അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സുഖകരമായ നിമിഷങ്ങളും സന്ദർഭങ്ങളും എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കിടപ്പറയാണ് ആ കിടപ്പറയിലെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്താ വാതിൽ തുറന്നു നോക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആരും അത് അറിയുന്നില്ല പക്ഷേ ചില ആളുകൾ വന്ന് ഉസ്താദെ വല്ലാത്ത വിഷമമാണ് എന്റെ അടുത്ത് കിടക്കാൻ പോലും ഉൾക്ക് സമയമില്ല എന്താ പ്രശ്നം പ്രശ്നം കയ്യിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഉണ്ട് ആ മൊബൈൽ ആയിട്ടുള്ള അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് രാത്രി മുഴുവനും ഈ മൊബൈൽ കണ്ടിങ്ങനെ ആസ്വദിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാനും എടുത്ത് കയ്യിൽ ഒരു മൊബൈൽ എന്നിട്ട് ഞാനും ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു കിടക്കുക എന്നിട്ട് ഞാനും ആ മൊബൈലിലൂടെ ഇങ്ങനെ ജീവിതം തീർക്കുകയാ സുഹാനല്ലാ അവർക്ക് എന്നെ ആ പെണ്ണിന് എന്നുമായി ഞാനുമായി കൂടി ജീവിക്കാനോ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്ന് കിടക്കാനോ അവൾക്ക് ആ സമയമില്ല ഉസ്താദേ അവര് എല്ലാ സമയവും മൊബൈലിലാണ് പല കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെയും ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് അവസ്ഥ ഇതാണ് രാത്രിയായാൽ രണ്ടുപേരും രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ എടുക്കുന്നോ എന്നിട്ട് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നോ രണ്ടുപേരുടെയും എടുക്കല് ഏതോ നാടുകളിലുള്ള ആളുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതാ വൃത്തികേടുകൾ കാണുകയാണ് തോന്നിവാസങ്ങൾ കാണുകയാണ് മുമ്പ് ടി വിയിലൂടെ ആയിരുന്നു സിനിമയും സീരിയലും കണ്ട് ആസ്വദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ ജി വന്നപ്പോ സുഹാനല്ല ആ ഫോർ ജി സംവിധാനത്തിലൂടെ സർവ സിനിമകളും ലൈവായി കണ്ട് ആസ്വദിക്കുകയാണ് സീരിയലുകൾ കണ്ട് കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് മോനെ മോളെ ഹറാമിലായി നീ അങ്ങ് കിടന്നുറങ്ങിയാൽ ആ അന്നത്തെ രാത്രി ആ കിടത്തത്തിൽ നീ എന്നാനും മരിച്ചു പോയാൽ നിന്റെ കബുർ ജീവിതം എന്താ എത്രമാത്രം ദുഃഖകരമാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഹറാമുകൾ ഇങ്ങനെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് അശ്ലീലങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് വൃത്തികേടുകൾ നോക്കിക്കൊണ്ടാണെങ്കിൽ വേറൊരു ഭാഗത്തെ ആളുകൾ പണമുണ്ടാക്കുന്നത് ഹറാമായ മാർഗത്തിലൂടെയാണ് കണ്ടില്ലേ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പല്ലേ നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ തന്നെ പെരിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു ഉമ്മയെ വളരെ നിഷ്ഠൂരമായ ഒരു വീട്ടിൽ വെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞ വാർത്ത നിങ്ങൾ വായിച്ചില്ലേ എത്രമാത്രം ഖേദകരമാണ് ആ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മ എന്തു പിഴച്ചു ആരുമാരുമില്ലാത്ത സമയത്ത് ആ വയോവൃദ്ധയായ ഉമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് ആ ഉമ്മയെ കൊലപാതകം ചെയ്ത ആ പ്രതികളെ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് പോലീസ് പിടിച്ചു പിടിച്ചു അവരെ പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോ അവരൊക്കെ നമ്മന്റെ ആളുകൾ നമ്മളിൽ പെട്ടവരാ ഇരുപത്തഞ്ചും ഇരുപത്തിനാലും വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ എന്തിനാണ് അവർ ആ ഉമ്മയെ കൊന്നത് അഞ്ചരപ്പവൻ സ്വർണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ അഞ്ചരപ്പവൻ സ്വർണത്തിന് വേണ്ടി ഈ ഉമ്മയെ നിഷ്ഠൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തി എന്നിട്ട് ആ അഞ്ചരപ്പവന്റെ സ്വർണവുമായി ഈ ചെറുപ്പക്കാര് കടന്നു കളയുകയാണ് എന്താണ് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത് ഈ ഹറാമായ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണ് ഓ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ എന്റെ കൂട്ടുകാരെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ യുവാക്കളെ ബിസിനസ്സുകാരെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഭക്ഷണം ഹറാമിന്റെ ഭക്ഷണമാക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഹറാമിന്റെ ഭക്ഷണവും കഴിച്ച് നമ്മൾ ആ കബറിലേക്ക് എത്തിയാൽ സുഖകരമായ ഒരു ജീവിതം കബറിൽ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല 
നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് എത്ര മാത്രം വേദനാജനകമാണ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സുകാരെ കളവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പണമുണ്ടാക്കുകയാണ് എല്ലാ ദുർവരമ്പുകളും ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഹറാമിലൂടെ പണം സമ്പാദിക്കുകയാണ് അതേ പലിശയും പട്ടിപ്പലിശയും ബ്ലേഡുമായി മനുഷ്യ സമൂഹം മുസ്ലിം സമൂഹം അതിശീഘ്രം മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒരു പ്രഭാഷണം കൊണ്ട് മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്നും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മഹല്ലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഉമറാക്കളുടെയും പണ്ഡിതന്മാരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ അവബോധം നൽകേണ്ട കാലഘട്ടം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹറാമ് തീറ്റിക്കുകയാണ് മക്കളെ എല്ലാ നാടുകളിലും അതാ ആ നാട്ടിലെ കബർസ്ഥാനിലെ ഒരു ആറടി മണ്ണ് നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആ പള്ളിയിലെ രസീറ്റ് ബുക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് അതിൽ ആ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി നമ്മളൊരു സംഖ്യ അടച്ചാലല്ലാതെ ആ സ്ഥലം നമ്മുടെ മേലിൽ ഹലാലാകൂലല്ലോ നാട്ടിൽ അങ്ങനല്ലേ 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 ഇവിടെ ഒരു കബറ് വെക്കണമെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിലെ കബർസ്ഥാനം പള്ളി കമ്മിറ്റിക്ക് ഒരു പണം കൊടുക്കണ്ടേ കല്ലിന് പണം കൊടുക്കണം മുകളിൽ വെക്കുന്ന അതിന്റെ കല്ലിന് പണം കൊടുക്കണം എല്ലാത്തിനും പണം ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ പിന്നെ കല്ല് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാ തോന്നുന്നത് കാരണം നല്ല പാറ ഇങ്ങനെ കാണാനാണ് പാറന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കടത്തായിരിക്കും അള്ളാഹു നമ്മെ കാക്കുമാറാവട്ടെ ആ പാറന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോ ആ കിടത്തം ഹലാലായ കിടത്തമാവണമെങ്കിൽ ഖബറിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ മക്കൾ കൊടുക്കുന്ന പണം പണം അത് ഹലാലായ പണമാകണം ഹറാമായ പണവുമായിട്ടാണ് ആ ഖബറിൽ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ മണ്ണറ മണിയറയാകൂല അത് വലിയ വേദനിക്കുന്ന മണം അതേ വലിയ വലിയ വേദനയുടെ അറയായി മാറും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനിങ്ങളെ മക്കളെ എങ്ങനെയാണ് ഹറാമ് തീറ്റിക്കുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹറാമിലൂടെ പണം സമ്പാദിക്കുക ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കഴിയുന്നത് ഒരിക്കലും ഹറാമിന്റെ ഒരു പെൽസ് പോലും എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും അക്കൗണ്ടിൽ വന്നുകൂടാ ദരിദ്രനായി പാവപ്പെട്ടവനായി വളരെ പാവപ്പെട്ടവനായി ജീവിക്കേണ്ടി വന്നാലും അതേ ഒരാളുടെ ഒരു പണം പോലും അനാവശ്യമായ ഒരു പണം പോലും എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കൈവശം വന്നുകൂടാ ഉമറുബിന് അബ്ദുൽ അസീസ് റലിയല്ലാഹു അൻഹു ഇസ്ലാമിന്റെ ഭരണാധികാരിയല്ലേ ആ ഉമറുബിന് അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങളതാ ഒരു ദിവസം ഭാര്യയോട് പറയുന്നു ഓ മോളെ ഫാത്തിമ ആരാണ് ഉമറുബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് ഇസ്ലാമിക ഭരണ ഭരണകൂടത്തിലെ അഞ്ചാം ഖലീഫയാ നീതിപൂർവം ഭരണം നടത്തിയ ഒരു ഭരണാധികാരിയാ ആ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങള് ഒരു ദിവസം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയാകുന്ന ഫാത്തിമ റലിയല്ലാഹു അൻഹയെ വിളിക്കുകയാണ് മോളെ ഫാത്തിമ എനിക്കതാ എനിക്ക് മുന്തിരി തിന്നാൻ വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുന്തിരി വാങ്ങാനുള്ള വല്ല പണവും വല്ല ദിർഹമും നിന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ മോളെ ആ സമയത്താണ് ആ ഭാര്യ പറയുന്നു ഇല്ല എന്റെ കയ്യിൽ മുന്തിരി വാങ്ങാനുള്ള പണം പോയിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പണവും എന്റെ കയ്യിലില്ല സുബാനല്ലാ മഹാനവറുകൾ പറയാണ് ആരെങ്കിലും തന്ന് ഏൽപ്പിച്ച പണമുണ്ടോ ഇല്ല അതും എന്റെ കയ്യിലില്ല സുബാനല്ലാ അപ്പോഴതാ മഹദിയവറുകൾ ചോദിക്കുകയാണ് അന്ത അമീറുൽ നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയല്ലേ ഭരണാധികാരിയായ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു മുന്തിരി വാങ്ങാനുള്ള പണമില്ലെന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് വല്ലാത്ത കഷ്ടം 
ാണ് അതേ മോളെ ഫത്തിമ എന്റെ കയ്യിലതാ മുന്തിരി വാങ്ങാനുള്ള ഒരു പണവും എന്റെ കയ്യിലില്ല മോളെ ഒരു പക്ഷേ മുന്തിരി വാങ്ങാനുള്ള പണമില്ല എന്നതിന്റെ പേരിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് മുന്തിരി തിന്നാൻ കഴിയൂല എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഞാനൊരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയാണല്ലോ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയായ ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് ഒരു മുന്തിരി വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പണമെടുത്തു പോയാൽ അതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ നാളെ നരകത്തിൽ കടക്കേണ്ടി വന്നാൽ മോളെ അതല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ വിഷമമുള്ള കാര്യം ആ നരകത്തിൽ കടക്കുന്നതിനേക്കാളും വലുതല്ലല്ലോ ിൽ വെച്ചുകൊണ്ടൊരു മുന്തിരി തിന്നില്ല എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മുന്തിരി വേണ്ട കബറിലെ ജീവിതം പേടിച്ചു പോയില്ലേ മഹാന്മാർ അവർ ആഹ്ലത്തിലെ ജീവിതത്തെ പേടിച്ചു പോയില്ലേ അതുകൊണ്ട് അവർ ആഗ്രഹിച്ചു നാളെ ഞാൻ കബറിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നാളെ ആഹ്ലത്തിലെത്തുമ്പോൾ എന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഹറാമായ ഒരു പണം വന്നു എന്ന കാരണം കൊണ്ട് എന്റെ കബറി ജീവിതം മോശമാവാൻ പാടില്ല എന്റെ ആഹ്ര ജീവിതം നഷ്ടമാവാൻ പാടില്ല മഹാരഥന്മാരാകുന്ന മുഴുവൻ മഹാന്മാരും അതേ ഹലാലായ രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്നും അതേ ഹലാലായ രീതിയിൽ ചെലവഴിക്കണമെന്നും സമ്പാദിക്കണമെന്നും ആഗ്രഹിച്ചവരാണ് നിങ്ങൾ നോക്കി മഹാനായ അബൂ ദുജാൻ വലിയ മഹാനല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സ്വഹാപത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖനായ സ്വഹാബിയ ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം നല്ല എല്ലാ ദിവസവും അബൂദുജാന നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ ഇരിക്കൂല അപ്പൊ ചിലര് തോന്നുകയാണ് ആ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഓടാ വേണ്ട നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഓടല്ല വേണ്ട നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരിക്കണം എന്നിട്ട് ആയത്തുൽ കുർസി യോധനം നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം അഞ്ചു ഭക്ത നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം ആരെങ്കിലും മായത്തുൽ കുർസി പതിവാക്കി ഓതിയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അയാളുടെയും സ്വർഗത്തിന്റെയും ഇടയിലുള്ള തടസ്സം അത് മരണം മാത്രമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നേരെ കബറിൽ പോയി സ്വർഗീയമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാം ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ കബറി ജീവിതം മണ്ണറ മണിയറയാക്കണല്ലോ നമുക്ക് അതിന് ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് നല്ല നല്ല ടിപ്സ് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ നല്ലതാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് എല്ലാ അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷവും ആയത്തിൽ കുറിച്ച് പതിവാക്കിയ ഓതിയാൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മരണത്തിന്റെയും അതെ ആ ദുനിയാവിന്റെയും സ്വർഗത്തിന്റെയും ഇടയിലുള്ള തടസ്സം മരണം മാത്രമാണ് മുഹമ്മദ് അത്താവുള്ള തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു തങ്ങളുണ്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ചാവക്കാടിനടുത്തുള്ള തങ്ങളാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ആ തങ്ങള് വലിയ തങ്ങളാണ് വലിയ ഇജാസത്ത് കൊടുത്തിരുന്ന ദലായുൽ ഖൈറാത്തിനെ പോലെയുള്ള വലിയ വലിയ ഇജാസത്തുകൾ നൽകിയിരുന്ന വലിയ ഷെയ്ഖാണ് മഹാനായ അത്താവുള്ള തങ്ങൾ ആ തങ്ങളുടെ ഒരു ശിഷ്യനുണ്ട് ഡോക്ടർ ആണ് എല്ലാ സമയവും ഡോക്ടർ ആണ് വെള്ളിയാഴ്ച അദ്ദേഹം പള്ളിയിലെത്തിയിട്ട് കുത്തു പോകുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ളൊരു ശിഷ്യനുണ്ട് ആ ശിഷ്യനോട് പോയി ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം 
ആ തങ്ങളവറികള് ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊന്മള ഉസ്താദിനോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുസ്ലിമായിട്ടല്ലാതെ മരിക്കൂല അപ്പൊ തങ്ങള് ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു ഉറപ്പാ തങ്ങളെ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഞാൻ മുസ്ലിം ആയിട്ട് മരിക്കും അപ്പൊ എന്താ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ തങ്ങൾ പറയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഉപ്പയുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും മഞ്ജു ഭക്ത നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയത്തുൽ കുർസി പതിവാക്കി ഓതിയാൽ അയാളതാ അയാളുടെയും സ്വർഗത്തിന്റെയും ഇടയിലുള്ള തടസ്സം അത് മരണം മാത്രമാണെന്ന് എന്റെ ഉപ്പമുത്തുറസൂലുള്ള തങ്ങളുടെ ഹദീസ് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും അഞ്ചു ഭക്ത നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷവും ഞാൻ പതിവായി ആയത്തുൽ കുർസി പതിവായി ഓതുന്ന ഓതി പതിവാക്കി വന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഞാൻ മുസ്ലിമായിട്ടല്ലാതെ മരിക്കൂല ഒരു വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്ത് തങ്ങൾ ഗുരുവായൂരിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലാണുള്ളത് തങ്ങളതാ തന്റെ മക്കളോട് പറയുന്നു മക്കളെ അതെ തന്റെ ഹാദിമായ ഡോക്ടറോട് പറയാണ് എന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം സുബാനല്ല വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ് മകരിബ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞുള്ള സമയമുണ്ടല്ലോ ആ സമയം അങ്ങ് ആയപ്പോൾ എന്ന പരിശുദ്ധമായ ദിക്കുറും ചൊല്ലി മഹാനവറുകൾ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുകയാണ് കാന്തപുരത്ത് നിന്ന് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് സഖാഫി എവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു വയത് നടത്തിയിട്ട് എന്താണ് കിട്ടിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെ എന്റെ മുമ്മിനിങ്ങളോടും മുമ്മിനാത്തികളോടും ഒരുപക്ഷെ എല്ലാ വയതും എല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരാളുടെ ശ്രദ്ധ പൂർണമായി നശിച്ചു പോകുമെന്നാണ് അങ്ങനെയാണ് ആധുനിക ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്റെ സദസ്സിലുള്ളവരൊക്കെ നല്ല ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാണ് നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ് എന്ത് കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരവും നിസ്കരിക്കണം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം ആ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആയത്തിൽ കുറിച്ചി ഒന്ന് എല്ലാ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷവും ഒന്ന് പതിവാക്കണേ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പതിവാക്കിയാൽ എന്റെ യാത്ര മുതലായി പോയി ഞാൻ വന്നത് വലിയ മുതലായി പോയി അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആഹ്ലത്തിലേക്ക് ഉപകാരം ലഭിക്കുന്ന വലിയ അമലുകളായി നമ്മൾ പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ അതേ ഒരാൾക്ക് എന്ത് നന്മ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും ആ നന്മയെല്ലാം ആ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് പിന്നീട് കബറിലേക്ക് ലഭിക്കുമെന്നല്ലേ പിന്നീട് ആഹ്ലത്തിലേക്ക് ലഭിക്കുമെന്നല്ലേ അത് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ആരാണോ ആ പഠിപ്പിച്ച ആൾക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവരെ പഠിപ്പിച്ചത് ആരാണോ അങ്ങനെ അത് ഹബീബായ തങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഏതൊരു നന്മ ചെയ്താലും ആ നന്മക്ക് നിമിത്തമായ ആളുകൾ ആരുണ്ടോ അവരിലേക്കെല്ലാം അതിന്റെ ഗുണമെത്തും കേട്ടോ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചില്ല ഒരാളും ഒരു തിന്മ ചെയ്താൽ ആ തിന്മയുടെ കാരണമായി ആരെല്ലാം ആ തിന്മ ചെയ്യാൻ കാരണമായോ അതേ അവർക്കെല്ലാവർക്കും അതിന്റെ ശിക്ഷയുണ്ട് ഏതുപോലെ എന്നറിയുമോ ലോകത്ത് എല്ലാ കൊലപാതകങ്ങളും നടക്കുമ്പോൾ ആ എല്ലാ കൊലപാതകങ്ങളുടെയും ഒരു ശിക്ഷ അതേ ഖാബിലിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആ ലോകത്ത് ആര് എവിടെ ആരെയൊക്കെ കൊല്ലുന്നുവോ ആ കൊല്ലുന്നതിന്റെ ഒരു ശിക്ഷ അള്ളാഹുലാണ് ലോകത്താദ്യമായി ഹാബീലിനെ കൊന്നുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് ഇവിടെ തുടക്കം കുറിച്ചത് ഞാനിത് പറയാനുള്ള കാരണം മൊബൈൽ ഫോണിൽ ചെറുപ്പക്കാരും ചെറുപ്പക്കാരികളും എന്താണ് ഈ സാറ്റ് സുബാനല്ല 
അതൊരു നല്ല മുത്തുനബി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഗാനമായാൽ അത് വല്യ ഹൈറാൻ മനസ്സിൽ മായാത്ത അങ്ങനെ മുത്തുനബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മധുഹിന്റെ ഒരുപാട് ഗീതങ്ങളുണ്ട് ആ ഗീതങ്ങൾ ലങ്കിടുന്നോരെ കാണുവാൻ വീതി എത്ര നല്ല വരികളാണ് മഹഷറാമണ്ണിൽ എത്തും നേരത്ത് കൈവേടിയല്ലേ ഞാനേ ബീ നേരത്തും ഉമ്മത്തി എന്നോരത്തോരാണെ വാരീതി ും നൽകണേങ്ങള് സ്വർഗത്തിൽ കൂടെ ചേർക്കണേ അതിമോഹമാണെന്നറിയാം തങ്ങളെ കൈപീടിക്കണം ഞങ്ങളെ അസ്വലാത്തു വസലാമോ അലൈക്കയാറ സൂലല്ലാ അസ്വലാത്തു വസലാമോ അലൈക്കയാഹ ബീബല്ലാ മുത്തുനബിയുടെ എത്ര സുന്ദരമായ മധുഹഗീതങ്ങളുണ്ട് ആ മധുഹഗീതങ്ങൾ നിന്റെ മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ വാട്സപ്പിലെ സ്റ്റാറ്റസ് ആയി നീ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരൊക്കെ കേൾക്കുന്നുവോ അതിന്റെ കൂല് നിനക്ക് ലഭിക്കൂലേ അതിന്റെ ഗുണം നിനക്ക് ലഭിക്കുമല്ലോ എന്നാൽ നീ വെക്കുന്നത് എന്താണ് മോനെ മോളെ നീ വെക്കുന്നത് വൃത്തികേടാണ് തോന്നിവാസങ്ങളാണ് ശരീരം നന്നായി മറക്കാത്ത അതേ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാ നടിമാരുടെ സിനിമാ നായകന്മാരുടെ പാട്ടുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നീ അതാ നിന്റെ സാറ്റസിലൂടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് വൃത്തികേടുകളാണ് ആ വൃത്തികേട് ആരൊക്കെ കാണുന്നുവോ ആ കാണുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും കുറ്റം നാളെ നിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എഴുതി ചേർക്കും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരികളെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലെ സ്റ്റാറ്റസ് അങ്ങനെയുള്ള വൃത്തികേട് വെക്കാനുള്ളതല്ല നന്മകൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ വെക്കാവൂ നല്ലത് മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിക്കാവൂ നമ്മുടെ കാരണമായി അതെ ആരൊക്കെ അത് കാണാൻ കാരണമാകുന്നുവോ അതിന്റെ കുറ്റം നമ്മിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും ാണ് അത് ഇന്ന് നീ വെച്ചാൽ അതേ രണ്ടു ദിവസം വരെ അത് നിലനിൽക്കുമെങ്കിൽ വെച്ച അന്ന് നീ മരണപ്പെട്ടാലോ ഒരു ഉറപ്പും നിനക്ക് പറയാൻ കഴിയൂലല്ലോ നീ ബൈക്കിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അതാ നീ അവിടെ വെച്ച് മരിച്ചു പോയാൽ അതേ കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് കല്യാണ പെണ്ണ് മരിച്ചു പോയ സന്ദർഭങ്ങളില്ലേ അതേ വാർത്തകൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ ബൈക്കിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മരിച്ച വിവരം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഗൾഫിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മരിച്ച വിവരം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ എവിടെയൊക്കെ ആരൊക്കെ എപ്പോഴൊക്കെ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മരിക്കുന്ന ഒരു മിനിറ്റ് മുമ്പാണ് നീ ആ വൃത്തികേട് വെച്ചിട്ട് നീ മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുമ്പോ നിന്റെ മയ്യത്ത് കഫൻ ചെയ്യുമ്പോ നിന്റെ മയ്യത്ത് കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ മോനെ മോളെ അപ്പോഴും അതാ നിന്റെ മൊബൈൽ ഫോണിലെ സ്റ്റാറ്റസ് ആരൊക്കെയോ പല ദിക്കുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണ് കണ്ട് ആസ്വദിക്കുകയാണ് ആ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും കുറ്റം നിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അതാ മലക്കുകൾ എഴുതി ചേർക്കുകയാണല്ലോ സുഖകരമായ ഒരു കബർ ജീവിതം നിനക്ക് അനുഭവിക്കാൻ 
കഴിയൂല നിന്റെ വാട്സപ്പിലൂടെ നിന്റെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ നീ അപ്പിലോട് ചൊയ്യുന്നത് വൃത്തികേടുകളാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആരൊക്കെ അത് കാണുന്നുവോ അതിന്റെ കുറ്റം നിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരൂലേ മോനെ എത്ര എത്ര ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് വലിയ സന്തോഷമാണ് അവരുടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അവരുടെ യൂട്യൂബിലൂടെ അവര് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഉസ്താദുമാരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളാണ് ആലിമീങ്ങളുടെ വലിയ വലിയ വയലുകളാണ് തളർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ വരെ അവരുടെ എല്ലാ സമയവുമുള്ള പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഉസ്താദുമാരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളും വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങളുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളും അതേ അപ്പിലോട് ചെയ്യുകയാണ് ആരൊക്കെ അത് കേൾക്കുന്നുവോ അതിന്റെ ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരറ്റ ഒരാളും നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ വൃത്തികേടുകൾ വേറൊരാൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ബ്ലൂ ഫിലിം വരെ വൃത്തികേടുകൾ വരെ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് എന്റെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ സുഹൃത്ത് ആ സുഹൃത്ത് ഒരു ദിവസം ഞാൻ നോക്കുമ്പോ അയാളെ സാറ്റിസ് ആയി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഒരു ഹിന്ദി സിനിമ ഗാനമാണ് നന്നായി വസ്ത്രം പോലും ധരിക്കാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടി അഴിഞ്ഞാടുന്ന ഒരു രംഗം പെട്ടെന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ ഇങ്ങനെ സാറ്റസുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നതാണ് കണ്ടത് ഞാൻ ഉടനെ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് മെസ്സേജ് അയച്ചു മോനെ നീ ചെയ്യുന്നത് വൃത്തികേടാണ് നീ ചെയ്യുന്നത് തോന്നിവാസമാണ് നീ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം നീ ഒരു ഹറാം ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല നിന്റെ ഈ തിന്മ കാരണം ആരൊക്കെ ഈ തിന്മ കാണുന്നുവോ അതിന്റെ ഒക്കെ നിന്റെ കുറ്റം നിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മലക്കുകൾ എഴുതി വെക്കും അതുകൊണ്ട് നീ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ വൃത്തികേട് നീ കൂട്ടു നിൽക്കാൻ പാടില്ല ഞാനത് വളരെ ഗൗരവമായി ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഈ സദസ്സിലും ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ഇപ്പോഴും ആ ചെറുപ്പക്കാരുടെ സാറ്റസ് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ വൃത്തികേടുകൾ കണ്ടു എന്ന് വരാം ഞാൻ ഇവിടെ വാതിൽ വന്നിട്ട് ഈ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരെ കുറ്റം പറയുകയല്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മക്കളെ അതിന്നു മുതൽ നമ്മൾ മാറ്റണം എന്തിന് നമ്മളെ കാരണം കൊണ്ട് വേറൊരാളെ നമ്മൾ ഹറാമ് കാണിക്കണം എന്തിന് നമ്മുടെ ഖബർ ജീവിതം ഭയാനകരവും ദുഃഖകരവുമാക്കി നമ്മൾ മാറ്റണം അള്ളാഹു നമ്മെ പരിവർത്തനത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ പിന്നീട് ഞാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഓരോ സാറ്റസും പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോ സുഹാനല്ലാ നല്ല മധു ഗാനങ്ങളാണ് എന്നിട്ട് ആ മധു ഗാനം അയാള് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഒരു കൂട്ടുകാരനാണ് ആ സാറ്റസ് വെച്ചിട്ട് ഉസ്താദേ ഇന്ന് മുതൽ ഞാനിതാ എന്റെ മുത്തുറസൂലുള്ള പാട്ട് മാത്രമേ വെക്കൂ ഇനി ഒരു വൃത്തികേടും ഞാൻ വെക്കൂല നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെയും നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരികളെയും നമ്മുടെ സഹോദരിമാരെയും അള്ളാഹു എല്ലാവരെയും നന്നാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ പെട്ടെന്ന് ഓടും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ആയത്തിന് കുറിച്ച് മാത്രല്ല വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനമുണ്ട് മുപ്പത്തിമൂന്ന് പ്രാവശ്യം സുബാനല്ല മുപ്പത്തിമൂന്ന് പ്രാവശ്യം അലഹമില്ല മുപ്പത്തിമൂന്ന് പ്രാവശ്യം അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് ചൊല്ലി ഒരു പ്രാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് നൂറ് പൂർത്തീകരിച്ചാൽ സമാനമായ ദോഷങ്ങൾ അയാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അയാളുടെ ദോഷങ്ങൾ അള്ളാഹു അയാൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് പക്ഷേ ചിലര് സുബാനുള്ള ചെല്ലുന്നത് കേട്ടാ തന്നെ ചിരി വരും അല്ലെ 
അങ്ങനെ ആ സുബാനന്ദ ജലി ഒന്നാമത്തെ സുബാനന്ദ നന്നാവും പിന്നെ പിന്നെ അവസാനത്തും അങ്ങനെയാണ് ദിക്കരുതല്ലേണ്ടത് ഒരു ഹാങ് അവിടെ ഉണ്ട് വിട്ടു പോകാൻ പാടില്ല ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടും അത്ര അങ്ങനെയാണ് ദിക്കൃതി ചെല്ലേണ്ടത് അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നല്ല രീതിയിൽ ആ ദിക്കറു ചൊല്ലി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ കടൽക്കരയിലെ തിരമാലയുടെ പത പതെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കടൽ എവിടെ ഉണ്ടാകുക കാസർഗോഡിലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള മഞ്ചേശ്വരത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുമ്പളയിലുള്ള കടലിലെ പഴയിലെ ആ കടലിലെ തിരമാലകളിൽ നിന്നും വരുന്ന പതകൾക്ക് സമാനമായ ദോഷങ്ങളൊന്നും അള്ളാൻ റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ലോകത്തെവിടെ കടലുണ്ട് ആ കടൽക്കരയിൽ നിന്നൊക്കെ തിരമാല അടിച്ചു വീശുന്നുണ്ട് ആ തിരമാൽ അടിച്ചു വീശുമ്പോ അതിന്റെ കൂടെ വെളുത്ത പതകൾക്ക് സമാനമായ ദോഷം ചെയ്തിട്ട് ും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വയനാട് ചുരം പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ചൊരാണ് ആ ചൊരം ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ കുറെ സമയം വേണം ഒരു ആംബുലൻസ് നല്ല സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് അങ്ങനെ സ്പീഡിൽ ആംബുലൻസ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് അപ്പൊ ആളുകൾക്ക് വിചാരിച്ചു ആംബുലൻസ് അല്ലേ മാറിക്കൊടുത്തേക്കാം എല്ലാരും മാറിക്കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ആംബുലൻസ് താഴെ എത്തിയിട്ട് ഒരു ഹോട്ടലിന്റെ സൈഡാക്കി ചായ കുടിക്കാൻ ഡ്രൈവർ കൊറേ ചെറുപ്പക്കാർ ഇത് കണ്ട് പോയി പിടിച്ച് ഡ്രൈവറെ എന്തിനാടാ നീ ഓണം അടിച്ചിങ്ങനെ പേടിപ്പിച്ചിട്ട് ചൊര ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നത് ഒന്നല്ല ഒരു രസത്തിന് വന്നതാണ് അങ്ങനെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ കൂടി അയാളെ നന്നായി പെരുമാറി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ സുബാനല്ല അതുപോലെയാണ് ചിലര് ജുമാ നിസ്കാരം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒറ്റ ഓട്ട പള്ളി നമ്മളെ ചെയ്യാൾക്ക് എന്തോ ഒരു ബിസിനസ്സും പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തോ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട് അങ്ങനെ ഓടുകയാണ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഉണ്ടാവും അങ്ങാടിയിൽ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്വറ പറയുന്നു ഒരു പണിയില്ല വെറുതെ ഓടിയതാ പള്ളി എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പറയായിരുന്നു അയാൾക്ക് എന്തോ തിരക്കുണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് അയാൾ പെട്ടെന്ന് പോയതെന്ന് പറയായിരുന്നു ഇത് ഒരാവശ്യം ഇല്ലാണ്ട് പള്ളി അവസാനം വരിക ആദ്യം പോവുക അങ്ങനെ ചിലരെ പരിപാടി ഒന്നാമത്തെ റെക്കാത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പലരും വരിക എന്നിട്ട് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓടിയും വേണം അങ്ങനെ നമ്മളല്ലല്ലോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആവാനും പാടില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും നല്ല സമയം അള്ളാഹു തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാൻ ഈ ചരിത്രം പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓടും ഓടും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് വിളിക്കുന്നു എന്തിനാണ് എല്ലാ ദിവസവും സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അതേ ദിക്കറിലും ദ്വായിലും പങ്കെടുക്കാതെ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് ഓടുന്നത് എന്തിനാണ് അബൂദുജാനുഹു അനുഹു പറയുന്നു എനിക്ക് ചെറിയ കുറച്ച് മക്കളുണ്ട് നബിയെ ആ മക്കള് ഞാനതാ സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് പോയില്ലെങ്കിൽ ആ മക്കള് നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന മക്കളാണ് ആ മക്കള് നേരത്തെ അങ്ങ് എഴുന്നേറ്റാൽ അവര് നേരെ ഓടുന്നത് വീട്ടിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ഈത്തപ്പന മരമുണ്ട് രവിയേ 
അത് എന്റെ വളപ്പിലേക്ക് ചാഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഈത്തപ്പന മരമാണ് ആ ഈത്തപ്പന മരത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഈത്തപ്പഴങ്ങൾ അതാ ഉതിർന്നു വീഴും എന്റെ മക്കൾ അത് എടുത്ത് ഭക്ഷിക്കും നബിയേ അത് അന്യന്റെ മുതലാണല്ലോ അത് എന്റെ മക്കളുടെ വയറ്റിലേക്ക് ആകാൻ പാടില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഞാനതാ പെട്ടെന്ന് നിസ്കാരവും കഴിഞ്ഞ് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടുന്നതിന് ബിയേ ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് ആ തങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത വേദനയായി പോയി വല്ലാത്ത ദുഃഖമായി പോയി വല്ലാത്ത വിഷമമായി പോയി നിങ്ങളുടെ അയൽപക്കത്തുള്ള ആള് ആരാണ് അള്ളാഹ് റസൂലെ അയാൾ ഒരു ജൂതനാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറയണം അള്ളാന്റെ റസൂല് വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് ജൂതനോട് പോയി റസൂലുള്ള വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കേട്ടപ്പോ ആ ജൂതനായ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഹതുരത്തിലേക്ക് വരികയാണ് നബിയോട് പറയുന്നു നബിയേ എന്തിനാണ് എന്നെ വിളിച്ച ആവശ്യം എന്താ അപ്പൊ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ വളപ്പിൽ നിന്നും ഒരു ഈത്തപ്പന മരം അബൂത്ത് ജാനുറുദിന്റെ വീട്ടുവളപ്പിലേക്ക് ചാഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരുമോ 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 അതാണ് റസൂൽ ും <laughs> 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 അയാള് പറഞ്ഞു അത് പറ്റൂല അത് കടാണ് എനിക്ക് റൊക്കം കിട്ടണം 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 അല്ലെ അല്ലെ ഇപ്പൊ കടം കൊടുക്കാൻ എല്ലാവർക്കും മടിയാ 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 അങ്ങനെയാണ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ ആരംഭിക്കണം നമ്മുടെ കാന്തപുരത്ത് ഒരാൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആരംഭിച്ചു അയാൾ നല്ലൊരു കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ഇപ്പൊ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് മാറി ഉസ്താദേ കടം കൊടുത്തു മടുത്തു കാരണം എല്ലാരും വന്ന് കടം വാങ്ങുകയാണ് അത് പിന്നെ തരാ പിന്നെ തരാ പിന്നെ തരാ ഇതന്നെ പറയാ അങ്ങനെ കടം കൊടുത്ത് കടം കൊടുത്ത് എനിക്ക് സാധനം വാങ്ങാനാവുമ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ പണം ഒന്നും ഉണ്ടാവൂല അപ്പൊ പിന്നെ നല്ല പരിപാടി ബില്ലടിച്ചിട്ട് പൈസ കൊടുക്ക വാങ്ങാ കൊടുക്ക വാങ്ങ അങ്ങനെ ആവുമ്പോ പിന്നെ കടത്തിന്റെ പണി ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ആരംഭിച്ചത് അപ്പോ കടം കടം പറ്റൂല ചില കടം ഷോപ്പിന്റെ മുമ്പിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും കടം ഇവിടെ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല റൊക്കം മാത്രമേ സ്വീകരിക്കൂ അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു നാളെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചിട്ടല്ലേ അന്ന് ആ ജൂതനായ മനുഷ്യന് ആ സമയത്ത് അത് ചിന്തിക്കാനുള്ള വിവേകമുണ്ടായില്ല എന്ന് പറയാം കാരണം എന്തേ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് പത്ത് ഈത്തപ്പന മരം തരുമെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം അർത്ഥം അയാൾ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നല്ലേ സുഹാനല്ലാ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ആരാണ് ഇയാൾക്ക് പത്ത് ഈത്തപ്പന മരം കൊടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോഴാണതാ പറയുകയാണ് നബിയേ ഞാൻ തയ്യാറാണ് നബിയേദിന 
നന്മകൾ വരുമ്പോഴും അതേ മുൻപന്തിയിലുള്ള സയ്യിദിന അബൂബക്കറിന് സുദ്ധീർ അവിടുന്ന് പറയാൻ നബിയെ ഞാൻ പത്തീത്തപ്പന മരം തരാം സുബാനല്ലാ പത്തീത്തപ്പന മരവും ആ ചൂതനായ മനുഷ്യനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ടതാ ആ ഒരു ഈത്തപ്പന മരം അബൂ ദുജാൻ റബി അള്ളാഹു അനുഹുവിന് കൊടുക്കുന്നു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഓടുകയല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഓടണം നിങ്ങൾ അറിയുമോ മുങ്ങളെ അതാ വീട്ടില് പോയി ജൂതനായ മനുഷ്യൻ പറയാണ് ഇന്ന് വലിയ കച്ചവടം നടത്തി വരികയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെണ്ണുങ്ങൾ ചോദിച്ച് എന്ത് കച്ചവടമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ വലിയൊരു കച്ചവടം നടത്തിയല്ലോ നിങ്ങൾ നടത്തിയ കച്ചവടം എന്താണ് അപ്പോഴാണ് ആ ചൂതനായ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു ഒരു ഈത്തപ്പന മരത്തിന് പകരം പത്ത് ഈത്തപ്പന മരം ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചു കേട്ടോ ഈ ജൂതന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു പത്ത് ഈത്തപ്പന മരല്ല പതിനൊന്നും നമ്മുടേതാ അതെങ്ങനെ പെണ്ണെ പതിനൊന്നും നമ്മുടേതാക ചില പെണ്ണുങ്ങളെ ബുദ്ധി ഇങ്ങനെ കുരുട്ടു ബുദ്ധി ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും ഈ നാട്ടിൽ അങ്ങനത്തെ കുരുട്ടു ബുദ്ധിയുള്ള പെണ്ണുങ്ങളൊന്നും ഇല്ലട്ടോ ഈ നാട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ നല്ല പെണ്ണുങ്ങളാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ സഹോദരിമാരൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഈ പെണ്ണ് പറയാണ് പതിനൊന്ന് ഈത്തപ്പന മരവും നമ്മുടേതാണ് കാരണം ഇപ്പോഴും നമ്മളെ വളപ്പിലല്ലേ ഉള്ളത് രാത്രി എല്ലാവരും ഉറങ്ങുമ്പോ ഞാൻ അതാ എഴുന്നേറ്റ് പോയി ആ വീണ് നിൽക്കുന്ന ഈത്തപ്പഴം മുഴുവനും ഞാൻ പറിച്ചു കൊണ്ടുവരും സുബാന മനുഷ്യന്റെ ഭാര്യ പറയുകയാണ് ഈത്തപ്പഴം ഞാൻ പറിച്ചു കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറഞ്ഞ അന്ന് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്നു സുബഹിയുടെ മുമ്പ് എഴുന്നേൽക്കുന്നു എന്നിട്ടതാ പെണ്ണതാ വരികയാണ് എവിടേക്കാണ് വരുന്നത് ഈത്തപ്പന മരത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നു നോക്കുമ്പോ ഈത്തപ്പന മരം അവിടെ കാണാനില്ല വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ പോയി അങ്ങ് നിൽക്കുകയാണ് നോക്കുമ്പോഴതാ ഈത്തപ്പഴ മരമരം ഈത്തപ്പന മരമതാ നടന്ന് നടന്ന് അബൂ ദുജാന റതിയല്ലാഹുവൻഹുവിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ പോയി നിൽക്കുകയാണ് സുബാനല്ലാ ഭർത്താവിനെ വിളിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടോ നമ്മുടെ ഈത്തപ്പന മരമതാ നടന്ന് നടന്ന് പോവുകയാണ് സുബാനല്ലാ ഭർത്താവ് ഉറക്കിലും ഞെട്ടി എഴുന്നേൽക്കുന്നു നോക്കുമ്പോൾ അതാ കാലുകളില്ലാത്ത ഈത്തപ്പന മരമത മുത്തു നബിക്ക് വേണ്ടി നടക്കുകയാണ് സുബാനല്ലാ ഈ രംഗം അങ്ങ് കണ്ടപ്പോ തന്റെ ഭാര്യയുടെയും കൈയും പിടിച്ച് ആ ചൂതനായ മനുഷ്യൻ മുത്തുനബിയുടെ ഹലറത്തിലേക്ക് ഓടുകയാണ് നബിയെ ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് കടന്നു വരണം നബിയെ അതുകൊണ്ട് ആ പുണ്യമായ ഷഹാദത്ത് കലിമ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ചൊല്ലിത്തരുമോ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ين برنج وندي آجود نمت يغت نباري إسلام إليك قدن بري غيان ومؤمنين غلي مكال حلالا يا بكتنم تيتي كنم إن أغري جبو أده ورجودنا يا منوشين أده يغت نباري إسلام إليك وانو ين ماترم الله صحابي ان ونده ما يا پدبي ليك تجير غيان سرق تند آوغاش غلائي مار غيان ادو ان جان پرن يبرن ده قبر السوق غرمائي جيبي كنو الله ونده دنیا ويل جيبي كن سميت حلال اللات سمباد كرد حلال اللات نمال ونده كرد حلال اللات نمال مكال كند تيتي كرد الله نمال காத்து ரக்சிக்குமாராவட்டே ஒரு சருத்ரம் கூடி நான் சந்தரபிகமாய் ஓரமப் புடுத்தி நான் இந்த பரபாசனம் நிருத்துகையானே இமாம் சாவி ரலியல்லாகு வன்கு வின்ட குருதாதன் அகமது பனி ஹம்பலு தங்களதா ஒரு தவசம் தன்ட பாரியோடு பரையுந்து வெண்ணே موسیقی 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 Karena bakshan korcek gay kudu berjuang, nanna yang bakshan gay cintu. Subuh tahajud itu sekali orang mau iba kiti lana berjuang, anu tahajud itu sekali cilla. Berta abda, berta abine beri kudu eh, motu beri, motu beri, motu beri, motu beri, motu beri. Enggal eh, syafi mau denggal beri bandar beri je beri dia, bakshan korcek gay kah rulu, tahajud itu mau iba kiti lana le. موسیقی موسیقی 
ഇമാം ഷാഫി അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ വന്നത് ഉസ്താദേ അങ്ങയുടെ വീട്ടിലാണല്ലോ അങ്ങയുടെ വീട്ടില് ഹലാൽ അല്ലാത്തത് ഉണ്ടാകൂല എന്ന് എനിക്കറിയാം ഹറാമിന്റെ ഒരു ചെറിയ നിമിഷം പോലും ഒരു ചെറിയ അരിമണി പോലും ഇവിടെ ഉണ്ടാവൂലല്ലോ ഉസ്താദെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഭക്ഷണം നന്നായി കഴിക്കാനുള്ള കാരണം എന്റെ ഇന്നലെ തഹറ്റു നിസ്കരിച്ചില്ല ഇമാം ഷാഫി അലിയുള്ള പറയുകയാണ് നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഹലാലായ ഭക്ഷണം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇന്നലെ ഉറക്കു വന്നില്ല ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവനും ഖുർആനും ഹദീസും നോക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് പഠിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉറക്കു വന്നില്ല രാത്രിയിൽ അല്പസമയമെങ്കിലും ഉറങ്ങിയവർക്കല്ലേ തഹജുദ് നിസ്കാരമുള്ളൂ നോക്കൂ മിനിങ്ങളെ ഹലാലായത് മാത്രം ഭക്ഷിക്കണമെന്ന് ആ മഹാരഥന്മാർ ആഗ്രഹിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഖബറെന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തെ ജീവിതം അത് സുഖകരമായ ജീവിതമാകണോ ഒരു ഹറാമിന്റെ ഒരു മുതൽ പോലും നമ്മളോ നമ്മുടെ മക്കളെയോ നമ്മൾ തീറ്റിച്ചുകൂടാ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് ഹറാമിന്റെ സമ്പത്തായി കൂടാ ഹറാമിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു ചാടിക്കൂടാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കണം മുകളിലുള്ളവരും താഴോട്ടെന്ന് വരണം നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഒരറ്റ ഒരു മഹബത്താണ് നമ്മുടെ വിഷയം അതേ എല്ലാ കബറില ജീവിതത്തിന്റെയും ഏറ്റവും വലിയ വിജയത്തിന്റെ നിദാനം ഹബീബുൽ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്താണ് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടാണ് അതേ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഹലറത്തിലേക്ക് ഓടി വരികയാണ് ആരാണ് വരുന്നതെന്നറിയുമോ മഹാനായ സൗബാൻ അലിയല്ലാഹുവൻഹോ സൗബാൻ അലിയല്ലാഹുവൻ ഓടി വരുമ്പോൾ സൗബാൻ അലിയല്ലാഹുവൻഹുവിന്റെ മുഖമൊക്കെ ആകെ തകയ്യുറായിട്ടുണ്ട് വിവർണമായിട്ടുണ്ട് മുഖത്ത് വല്ലാത്ത ദുഃഖം കാണുകയാണ് സൗബാൻ അലി അള്ളാഹു അനുഭവാണെങ്കിലോ ഒരു നിമിഷം പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ഒടിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു സ്വഹാബിയാണ് എല്ലാ നിമിഷവും മുത്തുനബിയെ കാണണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കണം ഒരു നിമിഷം പോലും അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയം സൗബാൻ അലി അള്ളാഹു അനുഭവിനെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മുത്തുനബിയുടെ വലിയ മധുപാടിയ സ്വഹാബിയാണ് എല്ലാ സമയവും അബീബായ മുത്തു റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കുക എന്നത് അവിടുത്തെ വലിയ ഹോബിയാണ് ുംബിയുടെ പരിശുദ്ധമായ മുഖം കാണുന്നതിന് തടസ്സമാകുന്ന ഒരു ഹറാമും ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നീ തരല്ല റഹ്മാനെ മുഖമൊക്കെ ആകെ വിവർണമായത് കണ്ടപ്പോ ചോദിക്കുന്ന എന്റെ മുഖത്ത് വല്ലാത്ത ദുഃഖം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്റെ വല്ലാത്ത മുഖം അങ്ങ് വിവർണമായിട്ടുണ്ടല്ലോ വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലാണല്ലോ സൗബാൻ എന്താണ് സൗബാനേ ആ ദുഃഖമൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ സൗബാൻ അലി അള്ളാഹു പറയുകയാണ് നബിയേ ഞാൻ 
ഞാൻ വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലാണ് ഞാൻ വല്ലാത്ത ദുഃഖത്തിലാണ് ഞാൻ നാളെ ആഹ്റത്തിലെത്തുമല്ലോ നബിയെ ഞാനതാ ആഹ്റത്തിലെത്തിയിട്ട് ഞാൻ സ്വർഗത്തിലങ്ങ് കടന്നാൽ എനിക്കെന്റെ നബിയെ കാണാൻ കഴിയുമോ നബിയെ അതെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നാൽ ഓ നബിയെ നിങ്ങൾ നബിമാരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരിക്കുമല്ലോ ഞാൻ സാധാരണ അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിലായിരിക്കുമല്ലോ നബിയെ അതുകൊണ്ട് നബിയെ സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ എനിക്കങ്ങയെ കാണാൻ കഴിയുമോ നബിയെ അതാണ് ദുഃഖം സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിൽ കടക്കുമോ എന്നതല്ല ഞാൻ സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ നബിയെ അങ്ങ് നബിമാരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ സാധാരണ അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് എനിക്കവിടെ വെച്ച് അങ്ങയെ കാണാൻ കഴിയുമോ നബിയെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വല്ലാത്ത ദുഃഖത്തിലായത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ആ വിഷയം അങ്ങ് പറയുകയാണ് ഇനി നബിയെ ഇനി ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കിടന്നില്ലെങ്കിലോ ഇനി ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കിടന്നില്ലെങ്കിലോ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും എനിക്കെന്റെ നബിയെ കാണാൻ കഴിയൂലല്ലോ നമ്മുടെയും ചിന്ത അതായിരിക്കണം നാളെ ആഹ്റത്തിലെത്തിയാൽ നമ്മുടെ നേതാവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ആ സ്വർഗത്തിൽ സുഖത്തോടെ കഴിയാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അതല്ല നരകത്തിൽ കടന്നാൽ ആ മുത്തുനബിയുടെ മുഖത്തേക്ക് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നോക്കാൻ കഴിയൂലല്ലോ ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയുമായി മലക്കുൽ വഴി ജിബിരി വരികയാണ് അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും ആരാണോ സ്നേഹിക്കുന്നത് ആരാണോ ഇഷ്ടവെക്കുന്നത് ആരാണോ അനുസരിക്കുന്നത് ആ മുത്തുനബി പറഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ ആരാണോ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ആ മുത്തുനബിയെ ആരാണോ ഇഷ്ടവെക്കുന്നത് മഹബത്ത് വെക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അവരല്ലാഹു അനുഗ്രഹിച്ചവരുടെ കൂടെയാണ് ആരാണ് ആ അനുഗ്രഹിച്ചവർ ുടെ കൂടെയാണ് സുദ്ധീകളുടെ കൂടെയാണ് അതെ രക്തസാക്ഷികളുടെ കൂടെയാണ് വലിയ വലിയ ഔലിയാങ്ങളുടെ മഹാന്മാരുടെ കൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ മുമ്മിനിങ്ങളെ ഈ ആയത്തെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ നബിമാർ നബിമാരുടെ പദവിയിലാണ് സുദ്ധീഖ്യങ്ങൾ സുദ്ധീഖ്യങ്ങളുടെ പദവിയിലാണ് പക്ഷേ സാധാരണക്കാരായ നമ്മൾ ആ സ്വർഗത്തിലെത്തിയിട്ട് അതെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചാലും അത് ലഭിക്കുമെന്നതുപോലെ എന്റെ മുത്തുനബിയെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ അതാ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് മുത്തുനബി വരികയാണ് ആ മുത്തുനബിയെ കാണാൻ നമുക്ക് അവസരം ലഭിക്കുകയാണ് ഈ വലിയ ഒരു ജീവിതത്തെ അല്ലേ ഞാനും നിങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ആ ജീവിതത്തിന് പകരം നമുക്ക് അള്ളാഹു തന്ന ഈ കൺ 
കണ്ണുകൊണ്ട് എന്തിന് മോനെ മോളെ നമ്മള് ഹറാമ് കാണുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ വൃത്തികേട് കാണുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ അശ്ലീലങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്തിനാണ് ആ അശ്ലീലങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ഉറങ്ങുന്നത് എന്തിനാണ് ആ ഉറക്കിലെങ്ങാനും മരിച്ചാലോ തബുരിലെത്തുമ്പോ അവസാനത്തെ ഒരു മറുപടിയുണ്ടല്ലോ മഹാരഥന്മാരായ മലക്കുകൾ കബറിൽ വെച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കൂലേ നിന്റെ റബ്ബാരാണ് നിന്റെ നബിയാരാണ് മോനെ ചെറുപ്പക്കാരാ ഓ സഹോദര ഓ ഉപ്പമാരെ ഓ ഉമ്മമാരെ ഓ എന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ആ കബറിലെത്തുമ്പോൾ നേരത്തെ ചോദിച്ച എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും റബ്ബാരാണ് നബിയാരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് നീ മറുപടി പറഞ്ഞാലും മറുപടി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അവസാനത്തെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഏതാണ് ആ ചോദ്യം എന്നറിയുമോ മണ്ണറ മണിയറയാവാനുള്ള ചോദ്യമാണ് ആ ചോദ്യത്തിന് നീ മറുപടി പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ കബർ ഉറപ്പായും മണിയറയാണ് ഒരു സംശയവുമില്ല നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നീ മറുപടി പറഞ്ഞാലും മറുപടി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഈ അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിന് നീ മറുപടി പറഞ്ഞോ എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ പറയുകയാണ് പുതിയ പിള കിടന്നുറങ്ങും പോലെ നിന്റെ കബറിൽ നീ വിശ്രമിച്ചോ മോനെ എന്ന് കബറാളിയോട് മലക്കുകൾ മറുപടി പറയുമെന്ന് സയ്യിദുൽ ും പവിത്രവുമായ ആ ഭൂമുഖമുണ്ടല്ലോ ആ ഭൂമുഖമുത നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരികയാണ് അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് ഉപ്പയില്ല ഉമ്മയില്ല വീടില്ല ഭാര്യമാരില്ല മക്കളില്ല ആരടി മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിലാണ് അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് ആ ചോദ്യത്തിന് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു ഇത് ആരാണ് എന്തൊക്കെ ഈ വ്യക്തി നിനക്ക് പരിചയമുണ്ടോ ഇത് ആരാണ് ദുനിയാവില ജീവിതത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയവനാണോ മുത്തുനബിയുടെ മധുഹ് പാടിയവനാണോ കുറുത ചൊല്ലിയവനാണോ മുത്തുനബി ഐഷ്ടി വെച്ചവനാണോ മഹബത്ത് വെച്ചവനാണോ മുത്തുനബിയെ സ്നേഹിച്ചവനാണോ അഞ്ചു വക്ത് മുത്തുനബിയെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കരിച്ചവനാണോ ഒരു ഹറാമായ ഒരു വൃത്തികേട് കാണുമ്പോ എന്റെ മുഖത്തെ മുത്തുനബിയുടെ പുന്നാര മുഖത്തേക്ക് നോക്കാനുള്ള കണ്ണാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഹറാമിൽ നിന്ന് കണ്ണ് തിരിച്ചു കളഞ്ഞവനാണോ ഓ മുങ്ങിനിങ്ങളെ ആ ചോദ്യം അങ്ങ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതെന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ സ്നേഹനിധിയായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളാണെന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ പുതിയ പിള കിടന്നുറങ്ങും പോലെ നിന്റെ കബറിൽ നീ വിശ്രമിച്ചോ മോനെ എന്ന് ആ കബറാളിയോട് മലക്കുകൾ മറുപടി പറയുമെന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും കളവ് പറയാത്ത മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ ചോദ്യത്തിന് എങ്ങാനും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും മറുപടി പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളത് കാക്കണം റഹ്മാനെ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരല്ല ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കോ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർക്കോ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്കോ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കോ ജ്യേഷ്ഠനന്ദന്മാർക്കോ സഹോദരിമാർക്കോ ഒരാൾക്കും നീ നൽകല്ല അള്ളാ 
മുത്തുനദിയെ തിരിച്ചറിയണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവരെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ആ മുത്തുനബിയുടെ മധുരങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ആ മുത്തുറസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആ ഉമ്മത്തിനൊരു മെമ്പറായി ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വലിയ തന്നുകൊണ്ട് മലക്കുകൾ അടിക്കുകയാണ് അടികൊള്ളുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് മനുഷ്യൻ അട്ടഹസിക്കുമെന്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തൊട്ട് നമ്മ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ആ സ്വർഗത്തിൽ ആ കബറിലെത്തിയിട്ട് ആ മുത്തുനബിയെ കാണുമ്പോ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും തിരിച്ചറിയണം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അവസരം തരണമല്ല അതിന് തടസ്സമാകുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നീ നൽകല്ല റഹ്മാനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്കൻഡ് ആ മുത്തുറസൂലായി തങ്ങളെ മോശമാക്കി പറയുന്ന ആ മുത്തുനബിയുടെ മക്കളെ മോശമാക്കി പറയുന്ന അവരേത് സംഘടനയിൽപ്പെട്ടവരായാലും അവരേത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ടവരായാലും ആ മുത്തുനബിയെയോ അവിടുത്തെ മക്കളെയോ ഒരാളെയും മോശമാക്കി പറയുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നീ തന്ന് ആ ഖബർ ഞങ്ങൾക്ക് നീ മുത്തുറസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ കാണുമ്പോ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യം ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരല്ല റഹ്മാനേ നീ തരല്ല എന്ന് പ്രത്യേകമായി ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻഷാ നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്ത് പിരിയുകയാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞവരുണ്ട് അള്ളാഹു സുഹാനഹൂല അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും അള്ളാഹു ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും അള്ളാഹു തീർത്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ വലിയ റൂസൊക്കെ നടക്കുമ്പോ വലിയ ചെലവുണ്ട് അലഹമില്ല അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ തന്നെ വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിക്കുട്ടി ഉസ്താദ് വന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞത്ര പകൽ സമയത്ത് വരണം ഞാനും പറയാണ് പകൽ സമയത്ത് ഇവിടെ വരണം കാരണം ഇങ്ങനെ മലയങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്ന കണ്ടിട്ട് പേടിയാകും വലിയൊരു കുടിയിലേ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരികയാണ് അപ്പോ ഈ നാടൊന്ന് പകലൊന്ന് കാണ എന്താ ഈ നാടിന്റെ പോല എന്നൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ വലിയ ബറക്കത്തുള്ള നാടാണ് വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങൾ ദർശനം നടത്തിയ നാടാണ് അള്ളാഹു അവരുടെയൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മൾ നന്നാക്കി തരട്ടെ അപ്പോ ഈ നാട്ടിൽ ഇഴകിന് വരുമ്പോ റോഡ് സൈഡൊക്കെ നല്ല അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാന്മാരുടെ ഓരോ സുമുബാർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അലങ്കരിക്കതൊക്കെ വലിയ പുണ്യുള്ള കാര്യമാണ് അതിലേക്കൊന്നും ഇപ്പൊ ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നില്ല ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാരഥന്മാരോടുള്ള ഇഷ്ടിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും പ്രേമത്തിന്റെയും ഭാഗമാകമാകമാകമാകം അപ്പോ അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് ചെലവുകളുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെയാണ് വഹിക്കേണ്ടത് കാരണം നമുക്ക് കബറിലേക്ക് പോയിക്കുമ്പോ നമ്മൾ കയ്യിൽ കുറെ പണവും കുറെ സമ്പത്തും വെച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ലല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് അപ്പൊ കുറച്ച് പോകുമ്പോ നമുക്ക് കബറിലേക്ക് പോകുമ്പോ സുഖകരമായി കിടക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് സമ്പത്ത് വേണം അത് നല്ല നല്ല സ്വതക്കുകളും ദീനിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന നല്ല സംഭാവനകളുമാണ് അപ്പൊ ഈ പള്ളിയും ഇതിന്റെ പരിപാടികളും ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടക്കണമെങ്കിൽ വലിയ സംഭാവന ഇൻഷാങ്ങളൊക്കെ ഇതിന് കൊടുക്കണം സഹായിക്കണം മുസാഫാഹത്ത് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു സംഖ്യ തരണം നല്ലൊരു സംഖ്യ തരിക അള്ളാഹു അതിലൊക്കെ വലിയ വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ മുത്തുനബിയെ നാളെ കാണുമ്പോ മുത്തുനബിയാണ് എന്റെ മുത്തുറസൂലാഹി തങ്ങളാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കാരണമാകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള സംഭാവനകളായി അള്ളാഹു കബുൽ ചെയ്യും സല്ലാഹു അലൈ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം സല്ലാഹു അലൈ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം സല്ലാഹു അലൈ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം സല്ലാഹു ഹദീസ് അമീമി വലയ്യ ദീക്ക
رسول الله جاءه غبي إذا الكريم تهل لا بسم متقيمي مولاي صلي بسا دائما أبدا على حبيبك خاي للخلق كلهم ثم الرضا النبي بكر وأن عمر وأن علي وأن عثمان سعد سعيد زبير من طلعت وأبي دعاجة بريدة وبني عوف في عشير الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا بك خير للخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسيع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير للخلق كله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد رحمن رحيم ما يراد سيدا يا ملك الجبار يا الله بشدرائي ولي ولي مهاردا مارد حضرتي نعمل ورمتش قولي ربي نعمل برنجدم نعمل كتدم ربي اللا مي صالحا يا وري عملا اي قبول شيئا يا رحمان نعمل لنن ني سويقري كن يا الله الله هو نعمل شيد بو يا دوشت دنجا كارنا مند نعمل اكاي غلدي خاي باي مدك اللي الله الله هو دنیا بلن نوری آتر برایان اندے اپیئیم امیئیم کدوم منگلیم کٹگاریم بیڈم سوگری انگلوم پرمب کارم آتر گلوم ملا اپیکشت چگنڈو اللہ بسان توری آتر یان اللہ اللہ ربے آتر دن اما کی ترنے رحمانے کافرا اچھت بوگن دل ننگل دی پڑت اللہ اللہ ننگل استاد مارم ننگل عالم انگلوم ننگل دا پندی دن مارم سادات گلوم کانچ دن یدار سنت جماعت اندے وڑیل اہل سنت سیول جماعت اندے وڑیل ربے ننگل دی جیوی پچ مری پکنے اللہ ننگل کڑیل نی آئیکیم نلگنے رحمانے راحت نلگنے اللہ سندوشم نلگنے اللہ سمادانم نلگنے اللہ ورال منیلوں ننگلنی وشلاک اللہ رحمانے جیوی کننا کال مطریم عز توڑ اند سوڑ ابی مان توڑ جیویچ اب سانم مری کننا سمیت کامل آیا ایمان اوڑ اوڑ ننگلنی موتا کی ترنم اللہ اللہ ہوئے ننگل کو عادن ورائیانم ننگل کو علم برنج گڑ کانم پڑی پکیم مدن اللہ آنواد نلگویم مجادت نلگویم جیدہ ننگل اوڑ ونیر آیا گرنا دن مار شیخ نے اپی اسنا دڑکم 
ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആലിമയങ്ങൾക്കും സാധാത്തുക്കൾക്കും നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ ആരോഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ അവരുടെ തണൽ ഒരുപാട് കാലം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നീട്ടിത്തരണേ അള്ളാ റബ്ബേ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് സാധാത്തുക്കൾ വലിയ വലിയ നമ്മുടെ ഈ നാടിന്റെ പ്രദേശങ്ങളിൽ എൽമിനെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ കാലം മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്ന ദീനീ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത മഹാനായ അവിടെയൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ പൊരുത്തം സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ ഒരറ്റ ഒരു ആലിമിനെയോ ഒരു പണ്ഡിതനെയോ ഒരു സാധാത്തിനെയോ മോശമാക്കുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരല്ല അള്ളേ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും സമയം പറഞ്ഞതും കേട്ടതുമല്ല വലിയ ഒരു സ്വാലിഹായ അമലാക്കി തരണേ അല്ല ഹലാലായത് മാത്രം സമ്പാദിച്ച് ഹലാലായത് മാത്രം ഭക്ഷിക്കാൻ നീ തൗഫിയക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ ഒരാളുടെ കട്ട മുതലോ ഒരാളെ പിടിച്ചു വലിച്ച മുതലോ ഒന്നും ഞങ്ങളെ വയറ്റിലേക്ക് ആക്കല്ല അള്ളാ അവസാനം ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നോട് പറയാനുള്ളത് സൗകര്യങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും വലിയ വീടുണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും അള്ളാ ഞങ്ങൾ കബറെന്ന് പറയുന്ന വീട് അത് നന്നാക്കി തരണമല്ലോ മരണ സമയം നന്നാക്കി തരണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അതാ മുഹമ്മദ് െന്ന് മറുപടി പറയാൻ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകൾ എല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീഫ് നൽകണം റഹ്മാനെ ഖുർആാനിന്റെയും പറഞ്ഞ മധുഹിന്റെയും ചൊല്ലിയ മധുഹുകളുടെയും നന്മകളുടെയും ഒക്കെ സ്വാബിനെ അള്ളാ ഞങ്ങൾ മരിച്ചുപോയ സാധുവ എന്റെ ഉപ്പയടക്കം ഞാൻ നിന്നെ പഠിപ്പിച്ച് മുതാല്യമാക്കുന്നത് അതേ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ അയച്ചത് ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ കബറിലേക്ക് നീ ഖുർആാനോദി എനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് ഉപ്പ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഉസ്താദുമാരാകുന്ന ഞങ്ങളൊക്കെയും ഞങ്ങളെ ഉപ്പമാര് പറഞ്ഞ അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാനാണ് മരിച്ചു പോയ ഞങ്ങളെ ഉപ്പമാരുടെയും ഉമ്മമാരുടെയും കബറുടെ നീ സ്വർഗമാക്കണം റഹ്മാനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് നീ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ സ്വാലീഹ്യങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാനെ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع اللالي وطب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربي أي پريوادك هنا ملك شنج جبرم إذا سنگد پت جبرم إذا نبوانك خدنا دوانا جيد إبدنا موت مدل موت وره إليت سمبيدان ملك اللا مرك ندن نبوانك وربان راتر قلي چرب كار كشت پت تندا അള്ളാ നിന്റെ മഹാരഥന്മാരോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് അവര് വലിയ അഴിപാദത്തൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും റബ്ബേ നിന്റെ മഹാന്മാരെ അവര് സ്നേഹിച്ചവരാണ് അതിന്റെ ഗുണം കൊണ്ട് അവരെ നന്നാക്കണേ അള്ളാ കൈകാലുകൾക്ക് നീ ശക്തി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ നല്ല സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അള്ളാ അവരുടെ ഗൾഫിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രവാസി സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റബ്ബേ ഒരറ്റ ഒരു മരിച്ച മയ്യത്ത് പോലും ഞങ്ങളെ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നീ നൽകല്ല അള്ളാ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الليم وطب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على